Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Mailin Kesia Sarah di Turnip dari kelas 11 Mia 1 SMA Negeri 1 Raya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bab 13 dari buku agama kita. Adapun judul bab untuk kali ini yang akan kita bahas yaitu mensyukuri anugerah Allah lewat perkembangan ibka. Adapun bahan Alkitab yang diambil untuk bab ini yaitu Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Kejadian 6 ayat 14 sampai 15 dan Amsal 1 ayat 7. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu materi yang ada di bab ini. Topik pertama yang akan kita bahas yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menyatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Ilmu pengetahuan menurut Horton, PB, dan C Chester LH pada tahun 1993 merupakan upaya pencarian pengetahuan yang dapat diuji dan diandalkan yang dilakukan secara sistematis menurut tahap-tahap yang teratur dan berdasarkan prinsip-prinsip serta prosedur tertentu. Sedangkan teknologi adalah penerapan penemuan-penemuan ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Nah, teknologi. Secara etimologis, teknologi berasal dari kata tekne, yang berarti suatu rangkaian yang berkaitan dengan per per pembuatan suatu objek atau prinsip atau prinsip atau metode dan seni dalam KBBI definisi dari teknologi adalah yang pertama metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan dan yang kedua keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia adapun beberapa definisi definisi teknologi menurut beberapa ahli yaitu yang pertama teknologi adalah seluruh perangkat ide metode teknik benda-benda material yang dapat digunakan dalam waktu dan tempat tertentu maupun untuk memenuhi kebutuhan manusia yang kedua yaitu teknologi adalah suatu perilaku produk informasi dan praktik-praktik baru yang belum banyak diketahui diterima dan digunakan atau diterapkan oleh sebagian warga masyarakat dalam suatu lokasi tertentu dalam rangka mendorong terjadinya perubahan individu dan atau seluruh warga masyarakat yang bersangkutan. Teknologi merupakan perkembang atau ada pun yang ketiga yaitu teknologi merupakan perkembangan suatu media atau alat yang dapat digunakan dengan lebih efisien guna memproses serta mengendalikan suatu masalah. Kata teknologi juga digunakan untuk merujuk sekumpulan teknik-teknik. Dalam konteks ini, teknologi adalah keadaan pengetahuan manusia tentang bagaimana cara untuk memadukan sumber-sumber guna menghasilkan produk-produk yang dikehendaki, menyelesaikan masalah, memenuhi kebutuhan, atau memuaskan keinginan yang meliputi cara atau metode, keterampilan, proses, teknik, perangkat, dan barang mentah. Jadi, apa yang dimaksud dengan teknologi sebenarnya? Teknologi adalah suatu benda atau objek yang diciptakan oleh manusia yang bisa bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Teknologi yang diciptakan oleh manusia pada mulanya hanya sebuah alat-alat sederhana, namun memberikan dampak yang luar biasa, sangat luar biasa bagi manusia. Dengan inovasi berkelanjutan yang dilakukan oleh manusia, membuat teknologi sangat cepat berkembang. Nah, materi kedua yang akan kita bahas yaitu dampak positif dan negatif dari berkembangnya IPTEC. Di era globalisasi ini, IPTEC menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. IPTEC menjadi faktor penentu keberadaan dan kemajuan masyarakat. Saat ini, IPTEC terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan semakin terasa dampaknya bagi kehidupan kita. Hampir seluruh aspek kehidupan kita berkaitan erat dengan teknologi. Kita jadi semakin dipermudah dan lebih menghemat waktu dalam segala hal. Dalam bidang ekonomi misalnya, 
Dahulu untuk menjual barang atau jasa, kita harus mencari tempat untuk berjualan, harus mengeluarkan uang yang lebih banyak, dan belum bisa menjangkau orang-orang yang di tempat lainnya yang berada jauh di sekitar kita. Tetapi sekarang, bahasa sekarang jasa dan barang itu kita bisa kita jual dengan mudahnya di internet. Melalui internet, tidak butuh waktu luas, uang keluar yang banyak, dan lebih mudah untuk memasarkannya. Dalam aspek sosial budaya dan kehidupan sehari-hari, teknologi juga, juga memberikan dampak positif yang tidak sedikit. Adapun dampaknya yaitu informasi yang diperoleh langsung dipublikasikan atau diterima oleh banyak orang dengan cepat melalui media-media informasi online yang ada. Jadi setiap orang dapat saling bertukar informasi. Yang kedua yaitu memudahkan kita dalam belajar karena sudah banyak teknologi yang mendukung, misalnya adanya proyektor, LCD, mikroskop, dan juga lain-lain. Yang ketiga yaitu hubungan sosial antar masyarakat bisa berlangsung di mana saja dan kapan saja, walaupun berjauhan dan berada dalam zona waktu yang berbeda, tetapi dapat berinteraksi satu sama lain. Sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat sampai ke masyarakat dengan adanya pemberitaan di radio, televisi, internet, dan lainnya, sehingga masyarakat dengan mudah dapat mengetahui peraturan dan kebijakan pemerintah yang sudah baru atau dikeluarkan. Yang kelima yaitu, masyarakat dapat mempublikasikan kebudayaan yang dimiliki masyarakat luas untuk dipelajari dan dilestarikan, tidak hanya dalam satu negara, tetapi juga antar negara. Selain dampak positif yang sudah saya bacakan tadi, teknologi juga memiliki dampak negatif. Adapun dampak negatif dari teknologi, yaitu yang pertama, muncul kejahatan baru. Seperti penipuan, penculikan, pencurian nomor kartu kredit, pornografi, pengiriman virus dan spam, penyadapan saluran telepon, dan masih banyak lagi kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas teknologi. Yang kedua yaitu, banyak perilaku penyimpang yang terjadi, khususnya pada remaja, karena tidak bisa memilih mana, mana yang diterima, dan mana yang ditolak. Banyak perilaku menyimpang yang terjadi. Nah, yang ketiga, tingkat kepercayaan kepada lingkungan sekitar semakin menurun, karena lebih percaya kepada internet untuk mencari informasi dibandingkan bertanya langsung kepada orang yang mengetahuinya. Ketergantungan kepada internet semakin meningkat Yang keempat yaitu Privasi bukan menjadi sesuatu yang mahal lagi Dengan adanya situs jejaring sosial Memberikan penggunanya Kebebasan untuk membuka diri Dan melihat info serta privasi orang lain Contohnya Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain Budaya asli Yang kelima yaitu Budaya asli yang terkikis karena masuknya budaya asing. Masyarakat jauh lebih mengerti dan mempelajari tentang budaya luar dibandingkan dengan budaya asli yang kita miliki di tempat tinggal kita sendiri. Yang keenam yaitu terkadang membuat kita malas dan tidak kreatif. Karena kecanggihan teknologi, seseorang bisa dengan mudah mengandalkan tugas teman atau mengunduhnya lewat internet. Yang keenam yaitu meningkatnya angka pengangguran karena teknologi dapat menggantikan manusia di segala bidang. Iptek diibaratkan dengan sebuah pisau. Jika digunakan oleh chef ataupun pemasak internasional, pisau itu akan sangat bermanfaat. Tetapi jika digunakan oleh pembunuh, maka pisau itu akan merugikan banyak orang. Artinya, Iptek dapat membantu manusia memudahkan pekerjaannya dan juga segala aktivitas, tetapi juga bisa menjadi bumerang untuk kita jika kita tidak mampu memilih mana yang harus kita terima, mana yang harus ditolak, mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar dan mana yang salah. Kita harus bisa menanggulangi dan mencegah dampak negatif tersebut agar tidak terjadi bagi kehidupan kita. Materi ketiga yang akan kita bahas yaitu sikap dalam menghadapi perkembangan iptek. Bagaimana seharusnya orang Kristen menghadapi perkembangan iptek? Apakah orang Kristen harus menerima iptek dengan terbuka atau menolak atau yang lainnya? 
Menurut Amsal 1 ayat 5 menjelaskan bahwa Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan Dari ayat di atas jelas bahwa Tuhan memerintahkan bagi manusia Senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada dalam dirinya Dan terus mencari suatu bahan pertimbangan Agar manusia menjadi bijak dan berpengertian Dalam kejadian 1 ayat 27-28, Allah memberikan manusia itu suatu amanat ilahi ataupun mandat budaya yaitu untuk menaklukkan alam semesta. Untuk dapat menaklukkan alam semesta, manusia membutuhkan pengetahuan. Manusia harus mampu memeriksa alam serta mengambil suatu tindakan yang tepat bagi kesejahteraan alam semesta. Jadi, ilmu pengetahuan bukanlah musuh orang Kristen. melainkan sebagai jalan untuk lebih mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Apabila manusia dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan sebagai saluran ibadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, demikian pemaparan informasi dari saya. Terima kasih.